Hello, Carlos. Hello, teacher. How are you? Uh, good. Okay, tell me, do you have any question about the, the English class or any topic about English, something that you need to reinforce? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Qué tema? ¿Algo que necesite reforzar? Fíjese que más que todo es preguntarle si el, el folleto que aparece ahí eh, uno lo puede porque eh, cuando se lo presentó en, en, aquí en la foto, cuando se lo presentó aquí en, en, aquí en nosotros yo no, yo no lo veo muy bien porque se mira bien borroso ah el, man, el manual el pdf ajá el, el, donde aparece de, lo, de la 1 a la 10 si no me equivoco las, las páginas ah, quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver donde está donde está incluso el, 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 abecedario, el abecedario el abecedario está ahí también el abecedario está ahí también lo logra ver sí manual estudio sí sí este. pero no, sí sí creo creo que sí o sea pero así no, así no me parece a mí Sino que me parece, esta, esta es la primera página que me parece. No es esta la primera página que le aparece. No, esta, esta es la primera que me parece a mí. Permita. Pero, pero es la número, la número 9. Ah, ok, la página 9. Ah, de la 9 en adelante me parece a mí. Va, perfecto, pero ¿lo puede descargar? Sí, sí. Ah, ok. Como... Ok, entonces si usted lo puede descargar... Hay varias opciones. Una de ellas es la más óptima that I could recommend you is for you to print it. La más óptima, si usted pudiese, que yo le recomendaría es imprimirla. Siempre es mejor tenerlo en papel para que durante la clase usted pueda tomar referencia y los ejercicios llenarlos. Ok. Porque así, okay. si la... Si ¿Usted la ve en teléfono o en computadora? Computadora. Ah, mucho más fácil aún. Sí. Le descarga como un programa en PDF. Cabal, cabal. Entonces, puede hacer eso. Puede descargarla e imprimirla. Y de esa manera es más directo. Ok. Este, otra cosa que como yo tengo bastantes años ya de no... Sino que desde que estudié este, hasta ahorita vuelvo otra vez a, a, a lo de inglés... No me logro yo ahorita incorporar cuando usted habla de inglés. Entonces, no sé si en algunas ocasiones lo pudiera poner usted en, en, así como hace en, en la pantallita o, o en, en el chat. En el chat, cabal. Okay. Para que yo pueda, por lo menos, sé, supiera lo que estaba diciendo. Porque a veces Vaya, me. Vaya, en, en la pantallita usted tiene varias opciones. Uh -huh. Hay una en la que dice este. Reactions, o le aparecen unos puntitos, y ahí le dice, no sé si lo tiene en español o en inglés. Sí, re, re. Usted tiene la opción de levantar mano. Okay. O me da un clap o un thumbs up. Yo en mi pantalla, cuando lo estoy viendo usted, yo tengo todas las pantallitas pequeñas, o sea, los veo a todos. Entonces, okay. si usted me levanta la mano, yo entiendo de que quizás no... No ha visto algo, desea comentarme algo, desea preguntarme algo, me detengo y me dirijo a usted. Cuando algo no me entienda o algo no me explique bien, you can do that. I mean, I can help you like that. No problem. Ok, ok. ¿Qué? Creo, creo que esas serían todas las dudas. De ahí, de ahí lo demás, pues, eh, en, en cada tiempo se va a ir preguntando ¿verdad? o solucionando. Yep. Uh, yes. That's it. No sé si tenga algo más que preguntarme. Eh, no, quizás. Solamente, quizás. Sí, sí. Okay. okay. Yeah, because I see Anna is trying to connect. Anna, I was waiting for you in two minutes. Yo estaba, esperando, yo estaba esperando por usted en dos minutos, Ana. Ah, me falta, entonces. Sí, en dos minutitos, dos minutitos y se okay, me conecta, okay, please. Ok, ok. Este, y, eh, 
igual las, las eh, tareas que aparecen ahí, eh, uno las tiene que ir solucionando, tarea 1, tarea 2. Yes. Tiene que ir yes. In the platform, those are mandatory. De ahí sale su nota. Ok. De esa sale su nota. So, any question you got, please. Eh, Cualquier duda que tengas con respecto a las tareas, avíseme, ok. Ah, eh, ah. Hablando, hablando de eso, este, fíjese de que este, bueno, dos minutos, ¿ve? por ejemplo, sí. este, la, la primera que es, este, le voy a decir este ejemplo, nada más que dice, uh, you, you, are me, you are mechanic. Yes, you are a, a mechanic. ¿Cuál, ¿Cuál es, perdón? You are a mechanic. Ok, pero, pero había otras opciones que también estaba you are a mechanic. Vea. Yesterday I was explaining that. Si se recuerda, ayer medio les expliqué eso, que a antes de consonante y an antes de vocal. Ok, sí. ¿Lo remember? Sí, sí, lo remember. Sí, por eso es que me daba que prácticamente casi era lo mismo. Uh -huh. Yes, but that's, esa pequeña letrita es una diferencia. Ok. Oh, okay. okay well, okay. mister, okay. this is our time. Oh. Bueno. Take care. If anything, you can ask me in the forums also. Cualquier duda igual me puede preguntar en el foro, or you can ask me here in the class. Ok. Ok. Bye. Have a good night. Okay. Bye.
Hola. Hello. Hello. Buenas noches. Hello. Can you activate your camera? Okay. Okay. Ahora sí. Hello, how are you? Uh, eh, tell me, solo any quería... Yes, yes, tell me. Eh, solo quería preguntarle, fíjese que yo tengo problemas con mi correo por lo de las tareas. Fíjese que a mí se me bloqueó porque metí mal una contraseña. Entonces yo hablé con Jimmy. Y Jimmy me dijo que eran 24 horas. Supuestamente ahora se tenía que desbloquear y no se me ha, no puedo entrar a mi correo para mm -hmm. ver las tareas. Ok, let's do something. In the chat from the group, report me the, that. Report it in the chat. In del the group. grupo, sí. Sí, del grupo, sí. Pero esas tareas son, por, son en el... Sí, sí, en la plataforma. Sí, ahí no tengo, no puedo entrar a la plataforma. Okay. Entonces, eh, pero sí, en realidad las tareas ya las tengo, ya las, porque mi compañera Maybelline me las pasó. Ya la tengo, pero eso no, no la puedo ingresar. Ok, let's do this. In the chat group, in the WhatsApp group, report it. Repórtemelo uh -huh. en el grupo de WhatsApp. That, okay. way, that way, the person in charge, who is Jason, is going to help you. Así la persona a cargo, que es Jason, le va a ayudar. Ah, Jason, porque, ah, ok. Ok. But Entonces you... lo reporto así y ya. Yes. Now, oh. any question about the class, any topic? ¿Alguna preguntita de la clase, algún tema? that you feel difficulty? Tell me. He eh, eh, tenido dificultades en las primeras dos clases. Ya hoy ya voy, eh, ya siento más claro todo. Pero sí, oh. las primeras dos clases, sí, porque la verdad que eso estaba hablando con Recursos Humanos, que yo me inscribí porque iba a empezar de cero, pues yo siento que van, las niñas que están en el grupo van bien avanzadas. No, 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 but this is the very beginning. This is the very beginning, don't worry. We haven't said it like this because you need, I need to push you, ¿ok? Este es el más básico. Lo hemos puesto así oh. porque necesito presionarlos, but don't worry, oh. this is... <laughs> so we're gonna go slow, and that's why we repeat and repeat and repeat. Por eso repetimos y repetimos y repetimos. So don't worry, don't run away. No se me vaya a ir. Because <laughs> this is slow, this is slow. That's the way it is. Algunos no cuesta más arrancar que otros, but that's normal, okay? The most important thing okay. is this. The most important oh. is this. If okay. you can listen to me and understand me, we are good. Siempre y cuando usted logre escucharme y entenderme, at least half, menos la mitad, we are good. Vamos bien. Okay, okay. okay. That's the idea. It's not a problem if, if at the beginning we can, you cannot participate with everything. No problem. For okay. some of us it's faster than for some others. Para algunos de nosotros es más rápido que para otros. But don't worry, okay? Sí, sí. Okay, entonces eso era lo, nada más lo que... Quería. Ya voy, ya siento que ya voy más, ya voy arrancando. Uh, that's normal, don't worry, don't worry. And that's great, that's good news. I am glad okay. to hear that. Ok, ok, entonces, entonces muchas gracias. No, to you, I'm here for you guys, acá estoy para ustedes. Ok, ok. Ok, entonces, then. Gracias, sí. solamente. Have a good night, take care. Bye, good night. Res.
Sam.
Hello, Daniel. Si tengo alguna, vaya consulta y la vez sugerencia. ¿Por qué? Daniel. Yes. Actually, you were programmed for August. Yes. Yes. En las temáticas que vemos diariamente, eh, como que no tenemos una guía. Venimos a la clase y en la clase vemos el tema. Pero como una preparación previa como para crear vocabulario. Ok. Por, eh, la idea es de eso, pues que uno, uno no llega en blanco. Ok, look, listen. Usted tiene el manual. Sí. ¿Ya lo descargó? Sí, 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 lo estoy viendo. O sea, ejercicio, lo... prácticamente el manual es puro ejercicio. Se tiene sí. que ir haciendo uno. Ok. Si usted se fija, cada clase que yo voy dando, voy basándome en las temáticas del manual y le voy dando continuidad al manual. Porque, por ejemplo, si usted, si usted revisa... Nosotros llevamos tres días de trabajo, ¿verdad? Sí. En estos tres días, el manual a ustedes les comienza en la página 9. Hemos visto vocabulario relacionado con las ocupaciones. Tema que tocamos en la clase y expandimos en la clase, ¿verdad? Luego hemos visto la forma afirmativa del verbo ser o estar. Afirmativa y negativa. I am, I am not. You are, you are not. Luego... Nosotros pasamos a la forma negativa y afirmativa de los plurales. We are, you are, they are. Eso lo vimos día martes también. Ok. Y si usted se fija en lo que corresponde a... Ya vimos también lo que es en la página 14. Yes, no questions y short answer. También es lo que hemos trabajado, ¿verdad? Are you okay. Carlos? Yes, I am. Si usted tiene su manual ahorita en mano, you can tell that that's the order we are following. Estamos siguiendo exactamente el orden del manual. Entonces, por semana nosotros vamos a cubrir unidad. ¿Ok? Este manual, usted ahorita, durante la primera semana, unidad 1, tiene cuatro unidades. Cada semana vamos a ver una unidad. El día de ahora vamos en la página 15. Solamente trabajamos un tema. ¿Y cuál fue? Spelling. El alfabeto. Y es lo que usted ve en la página 15. ¿Qué quiere decir? El día de mañana, usted podrá ver, vamos a hablar sobre possessives. Página 16. Ok. En base a eso nos vamos a enfocar. ¿Sí? Es voy, a, voy, a, voy, a, voy a dar una revista y así siempre antes a lo que va de, de decir. Porque yo lo voy haciendo, si se fija usted. Sí, sí, no, perfecto. Eh, voy. Pero tome esta idea. Una unidad, one unit per week. Una unidad por semana. Ok. Ok. Revíselo. Y cualquier duda, consúlteme. De todas maneras, no, no. dígame. Eh. Hay, hay cosas que si tiene durante la, lo que va hablando usted, como estamos comenzando, todavía me está costando entenderlo. Sí. Me guío por los años, algunas frases que uno conoce, pero ¿cómo puedo hacer, o sea, para practicar el hecho de escuchar y entenderlo? Uh, no se preocupe, yo lo voy a tomar en cuenta y les voy a dar algunas, algunos tips durante la clase para todo el grupo, para que todo lo lo captemos y cómo les puedo ayudar en ese sentido y también les voy a mandar mensajes. Ok. Sí, pues, o sea, la, yo realmente, porque lo, mi idea es esta vez terminarlo. Ya, ya lo había comenzado yo el, el año 2018-2019. Llegué como al quinto módulo y hasta ahí lo dejé. Entonces lo estoy retomando de cero porque ahora, ahora sí lo, es una necesidad y es, y si en unos planes lo tenemos que necesitamos aprender inglés a mi esposa como mi persona. Entonces, ahora es que necesito y, y necesito entenderlo, comprenderlo y hablarlo bien. 
Entonces, por eso mi idea es eso, de ver cómo puedo ir escuchando para educar el oído, mejor dicho, para entenderlo. Ok, don't worry. The, the main thing is this, look. Uh, something, something that you must be aware of is this. Eh, algo de lo que usted tiene que estar conscientes de esto es muy importante el que hagamos el esfuerzo de entender pero don't worry if you don't get everything pero no se preocupe si no lo capta todo I mean when mm -hmm. if you get to the advanced level and you don't get 90% of the class or 90% of what the people is speaking, si usted llega al nivel avanzado y no me entiende el 90% de lo que su interlocutor está diciendo, then you have to worry. But this is basic one. Okay? And you are starting like zero. Estamos comenzando como de cero. So, mm -hmm. don't worry. That's why sometimes I repeat and repeat and repeat y a veces hago gestos y a veces lo guío a través de la PowerPoint. The idea is que usted capte la idea. Most important is this. It's not important for you right now to understand me word perfect. No es importante que usted en este momento me entienda exactamente cada palabra. What is important right now is for you to understand the general idea. Okay? That's okay. what matters. Si usted me está captando la idea, vamos bien. Ok. Ok. Um, Dígame si, si hay algo más en lo que le puedo ayudar. Y ahí, el, de lo que el chico estaba viendo, el, 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 Answer es la palabra. Answers. Answer. ¿Cómo es? Answers. Respuestas. Answer. Ajá. Answers. Short, short answer. Sí. Answers. Short answers. Short answers. Eso sí le he captado. Eh, de ahí, lo que sí me, me quedé un poquito en el aire. Es con el hecho de que cuando, cuando hay que responder corto y cuando hay que responder eh, con el... It, it depends. Mostly it depends on the type of conversation. Aquí depende más que todo el tipo de conversación. With whom you are talking. Con quién nos está hablando. But remember that yes, no, son preguntas cerradas. Eh, Perdón, ¿y usted es Daniel Montes? Yes, I am. Uh -huh. sí. Yes, I am. Simple. No le preguntaron nada más. Uh -huh. Pero, ¿qué tal si yo le digo? Oh, excuse me, are you Daniel Herrera? And you tell me, no, I am not. Y si quiere clarificar, usted me dice, I am Daniel Montes. Pero si no, se simplemente me dice, no, I am not. It depends on the context. Muchas cosas okay. dependen del contexto. ¿Ok? Ok. ¿Ejercicios finales que puedo practicar aparte para ir educando el oído? Um, look, something that I would advise you to do is this. Uh, get into the platform mm -hmm. and watch the video from the previous class. El video de la clase anterior ya está subido en la plataforma. Sí, el... Como clase 2. Usted puede revisar el video y de esa manera escuche partes de la clase o la parte de la clase que siente que le costó, pero captó la idea. Entonces, de esa manera usted está educando su oído y es más fácil porque es como cuando usted relee un libro. Hay cosas que usted se va a dar cuenta. Ah, esto lo entendí, esto no lo había entendido. That could be a good practice. In the platform there are some videos per each session. Por cada sesión hay videos. Sí. So, right now, in session three, en este momento, en la sección tres, hay un video que no es el de la clase, es un video aparte, y ahí puede practicarlo, puede escucharlo. Ya mañana va a estar 
el de la clase de ahora. En este okay. momento se me está convirtiendo a mí para yo subirlo a YouTube y que mañana ya desaparezca a ustedes para que... Es la idea de que esté el video ahí. You can check it out again, you can correct, you can listen again, and you can work. ¿Ok? Ok. Los ejercicios tienen unos links que llevan a otras páginas, ¿verdad? Yep, from the book, from the manual. Ajá. Ajá. Those, so, so, those are perfect. Esos también son buenísimos. You can work with them. Ok. Sí, porque lo estaba viendo para darle seguimiento a la, a la, a la, a la temática de, la, de lo que está hablando. Ahí también. Algunos no están actualizados, eso sí estaba viendo. Bien. Yeah, that happens, that happens. Remember that the web works like that. Acuérdese que la red trabaja así. Algunas cosas aparecen hoy ya en cuestión de un mes, las han quitado. Porque algunos okay. sitios mejoran o cambian el tipo de contenido. But okay. most of them work. La mayor parte trabaja, funciona. Ok. Ah, pues estamos claros para continuar. Ok, ya otra perfecto. Vez, otra vez más formulado más claramente que lo que necesito tener alguna eh, respuesta, alguna duda. Eh, no problem. You can text me or whatever you can ask me there in the forums. We got space there. Any question? Let me know. Ok. Ok. Thank you, teacher. See you. Have a good night. See you. Have a good night.
Okay, let's see. Well, let's talk a little bit about uh, oh something that we are going to use and it's very important for us is how to communicate using the different verb tense. It's important for us to remember that when we are like speaking, we don't actually speak just in one tense or just in one form. And what's the difference there? Well, remember first that the tense, the verb tense is like simple present, simple past, simple future. But now, uh, there are also forms. What are the forms? Oh, those are affirmative, negative, and interrogative forms. Okay? When we are speaking, we mostly use those three ideas. We speak in affirmative form, in negative form, or in interrogative form. This week, we have been working first with the verb be. And in the affirmative form, the verb be got a, a basic structure. When we talk about the basic structure, we are referring to the most simple way to express a sentence. Like the affirmative form, we get, a, I am Douglas Sarebao. First, we get the subject, I. Then we have the verb, am. Then we have the complement, I am Douglas Arevalo. Then we have the negative form. I am not Douglas Arevalo. Very simple, you see? the basic structure change. I have the subject, I, the verb, am, then we have the negation, not, I am not, and then we have the complement, I am not Douglas Areva. That's the basic structure for the negative form. Then comes the interrogative form. The interrogative form for the verb is very simple. The basic structure is quite simple. <clears throat> what do we do? Just switch the first two elements. What are the first two elements in the affirmative form? Subject and verb. So, I am Douglas Arevalo. Now, switch. We have here, I am Douglas Arevalo. Subject, verb, complement. This is affirmative. In interrogative, we switch. Am I Douglas Arevalo? And a fourth element that is the question mark. This is very important. Why? Because even though if you got the elements, but if you do not have the question mark, it is not going to be a correct sentence. Be careful with that. <laughs> now, remember, when we are speaking, we don't use just, we don't talk just about ourselves. So it is not just, I am. Sometimes we are talking about, perhaps I'm talking to you. And in this case, it's, oh, you are my student. Or it could be in negative, you are not my student. Interrogative. Are you my student? As you can see, the structure still is the same. Subject, verb, complement, affirmative. You are my student. Negative. 
one more element subject verb not complement you are not my student interrogative of oh, switch are you my student now come now comes the third form of the singular okay the third person of the singular what are the third person oh that's simple he she it El, ella, eso. Okay? This is very, very simple. He, she, or it. They use the verb is. The verb be, the form of the verb be for the third person of the singular. El ser estar para la tercera persona en singular. Is. He is my student. She is my student negative he is not my student she is not my student interrogative is he my student is she my student as you can see it is quite simple the same structure Okay, but because we are talking just about the verb be, when we talk about the rest of the verbs, the rules will change, but that's another topic for another class. In this moment, we are just talking about simple present from the verb be. Now, let's talk a little bit more about the verb. But in the, we are talking now about the plural noun, okay? What are the plural nouns? We, we, you, and me. You and me, we. Both person, you and me, we. Okay, it's different. We are friends. Hey. You and me are not friends. We are not friends. Are we friends? No. Oh, you tell me. Are we friends? You see? We continue with the structure. Now, look. Hey. That's Sandra. That's Jose. Are they in your class? Interrogative. They are not in my class. Negative. They are in your class. Affirmative. As you can see, the structure continues being as I explained at the beginning. Basic structure, simple present, verb be. Affirmative. Subject, verb, complement. The subject of a, of a sentence can be a name, a noun, or a pronoun. Never both. Never both. Okay? Nunca ambos. Just one. You can say Jose, or you can say he. You can say Rose, or you can say she. Or you can say uh, we instead of saying you and me, or instead of saying Jose and me, or Rose and me, I say we. Or I can say they instead of saying Jose and Rose. You see? That's subject. Subject can be or the name of the person, or a personal pronoun, okay? Now, let's see. We are just going to wait a few minutes more. Perhaps somebody else can end.
Well, for next week, we are going to be talking about daily routines for present. So, if not everybody comes, I will have something prepared like an extra explanation so we can like enjoy it and it can be helpful for you. I will have something prepared, something ready. I know you are going to enjoy it. Let's see, it's almost time. Remember, next week, simple present, daily routines, I'm gonna be working with that. And it's very important that oh, everybody be prepared. Remember, simple present is very, very simple. And it expresses interesting idea. Why? Because we're gonna talk about habits, we're going to talk about routines. And also, we are going to be talking about facts. So, simple present is fun. But still, for this week, we've got two more days to go. And we still have some more topics to cover. One of the topics that we are going to cover are possessive adjectives and nouns. Oh, that's for tomorrow. It's going to be fun, guys. And then, on the last day, we are going to have a general review. So, on Friday, we are going to be solving exercises. And that's good because we will have the chance, the opportunity to solve exercises about everything covered during the week. Okay? And let's see, please, guys, remember, you have to finish homework. On Friday, I will be checking. Everybody's doing the homework. Okay? Uh, something else? Remember that if you need to practice, please, or if you want to reinforce part of the information, you can connect the platform and in the platform check every class remember every session every video conference is being recorded uploaded youtube and from them linked directly to the platform so you don't need to be looking anywhere else the only thing you are going to do is get into the platform and if you want to see yesterday's class oh it was the second class you're going just to go and look for Video conference two. Today's class, video conference three. This session one on one, session one on one. Simple. Okay? So, this is the session one on one from today, Wednesday, July 29th. So, I expect that for next week, perhaps, 
all of you are going to be connected. And we will have the opportunity to share, to have a conversation, and to solve any type of doubt you have. So, if you didn't have the opportunity to connect them to the first one, don't worry. We will make up the time. I will be here for you, okay? Just excuse me a second. I need a sip, a sip of water. Okay, so, guys, everybody, it's been a good, good night, and I'm really thankful for all of you to pay attention to the class, but please, if anything, remember, if any doubt, well, you can get into the forum, or in the class, or that's why we have these sessions, okay? Well, have a good night. See you next week.